നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ സംഖ്യ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരം കടന്നു മരണസംഖ്യ തൊണ്ണൂറായിരം കവിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ നാലര ലക്ഷത്തിലധികം പേർ രോഗബാധിതരാണ് സ്പെയിനിൽ ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ട് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് മുതലായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ മരണസംഖ്യ ഏഴായിരം കടന്നു കുവൈറ്റിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അവരിൽ ഇന്ത്യക്കാർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് മരുന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാനുള്ള ഇന്ത്യൻ നടപടിക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നന്ദി പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറായിരം കവിഞ്ഞു ഇതുവരെ നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പേർ മരിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും കർണാടക തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന മഹാരാഷ്ട്ര ഉൾപ്പെടെ തീവ്രബാധിത പ്രദേശങ്ങളായ ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നതതല സംഘത്തെ അയച്ചു കോവിഡിനെ നേരിടാൻ അയ്യായിരം ട്രെയിനുകളിലായി എൺപതിനായിരം ഐസൊലേഷൻ ബെഡുകൾ തയ്യാറാക്കി രാജ്യത്തെ ആരോഗ്യ മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ സഹായം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ് കടന്നു ഒരു ഡോക്ടർ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ വരെ അടച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു മുംബൈയിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സുമാർ കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ദില്ലിയിൽ അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ മരിച്ചു കോവിഡിനെതിരെ അലോപ്പതിയും ആയുർവേദവും ചേർന്നുള്ള ചികിത്സ തുടങ്ങിയെന്ന് ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രമോദ് സാവന്ത് പറഞ്ഞു ഒഡീഷയിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നവീൻ പട്നായിക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂൺ പതിനേഴ് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറക്കില്ല സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോട്ടിൽ നാല് കണ്ണൂർ നാല് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ആയി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഒരാൾ വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ആളാണ് 
ഇന്ന് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി രോഗവ്യാപന സാധ്യത അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് മന്ത്രിസഭായോഗം കൂടും സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ വൈദ്യുതി ചാർജിൽ ഇളവ് നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന എട്ട് വിദേശികൾക്കും രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു മികച്ച ചികിത്സയ്ക്കും കരുതലിനുമായി വിദേശികൾ കേരളത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ടെസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള ലാബുകൾ തുടങ്ങാനാണ് താൽപ്പര്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം പഴയ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു വിദഗ്ധരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചായിരിക്കും പരീക്ഷകൾ നടത്തുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൗൺ അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തെ പാഠപുസ്തക വിതരണത്തെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടറിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സർവകലാശാല പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിലും സമാനമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും കാസർഗോഡുള്ള രോഗികളെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കും ഇതിനായി വേണ്ടി വന്നാൽ ആകാശമാർഗവും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം നൽകും ഒന്നര ലക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ വീതം നൽകും പ്രവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കോവിഡ് ഭീഷണി കാരണം അൻപതിനായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷം വരെ പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നഷ്ടമായേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം വരുന്ന വിദേശ മലയാളികളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഗൾഫിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഗൾഫിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പല വ്യഞ്ജന കിറ്റുകൾ റേഷൻ കടകൾ വഴി വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി മഞ്ഞ കാർഡുള്ളവർക്കാണ് ആദ്യം കിറ്റുകൾ ലഭിക്കുക പിന്നീട് മറ്റു കാർഡുകാർക്കും നൽകും ഒരു മാസം കൊണ്ട് വിതരണം പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വളം കീടനാശിനി കടകൾ ഏഴ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ തുറക്കും ബുക്ക് സ്റ്റോളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ബാങ്ക് പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി വരെയാണ് യാതനയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കൽ ദിവസമാണ് ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച 
രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നീ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് കൊറോണ ബാധിതരുടെ സൗഖ്യത്തിനായുള്ള പുനരർപ്പണ ദിവസമായി ഈ ദിനത്തെ കാണണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സമയം പ്രയോജനകരമായി ചിലവഴിക്കാൻ ചില ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നു വ്യായാമം അനിവാര്യമായതിനാൽ വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ടെറസിലോ വീട്ടിലെ മുറികൾക്കകത്തോ നടക്കുക എയ്റോബിക്സ് ജുംബ മുതലായ വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇൻഡോർ ഗെയിമുകളിൽ ഏർപ്പെടുക പുതിയ പാചക പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സമ്മാനിക്കുക വീട് വൃത്തിയാക്കാൻ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുക നൃത്തം ചിത്രകല കരകൗശല വിദ്യകൾ എഴുത്ത് വായന കൃഷി എന്നീ ഹോബികളിൽ വ്യാപരിക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കണ്ട് അവയ്ക്ക് നിരൂപണം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കഥകൾ ഡ്രാമയുടെ രൂപത്തിലാക്കി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഓരോ ദിവസവും നിഖണ്ഡുവിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ വാക്ക് പഠിക്കുകയും അതുപയോഗിച്ച് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുക അതുവഴി അവരുമായി കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈ മടക്കുകൊണ്ടോ വായി മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡോളം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ് ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന നമസ്കാരം